ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நீஸ் கிச்சன்ல நான் உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான ஆப்டர் ஸ்கூல் ஈவினிங் ஸ்நாக் தான் சொல்லிட்டு போறேன் அதாவது சோளத்துல ஒரு பாப்கார்ன் இந்த பாப்கார்ன் வீட்லயே பண்றதுனால இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நேச்சுரல் இன்கிரீடியன்ஸா இருக்க போறது அது மட்டும் இல்லாம நம்ம எந்த பிரிசர்வேட்டிவ்ஸ் எந்த அரிட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ண போறது இல்ல சோ கடையில வாங்குற பாப்கார்ன் எல்லாம் கண்டிப்பா கொஞ்சம் முன்ன பின்ன பிரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இருக்கதான் செய்யறது இந்த சோளம் சிறுதானிய வகையில சேர்ந்தது அதாவது மில்லட்ஸ் வெரைட்டில சேர்ந்தது இது வந்து குளூட்டன் ஃப்ரீ அப்புறம் ஹை இன் புரோட்டீன் அப்புறம் கொலஸ்ட்ரால் ஃப்ரீ சோ இதுல பண்ற பாப்கார்ன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹெல்த்தி இப்ப வாங்க வீடியோக்கு போலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த சோளம் எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் இந்த சோளம் பாத்தீங்கன்னா கிரீம் கலர்ல ஸ்மால் சைசஸ்ல இருக்கும் இது வந்து எல்லா இந்தியன் கிராசரி ஸ்டோர்ஸ்லயும் கிடைக்கும் சிங்கப்பூரை பொறுத்த மட்டும் இந்த சோளத்தை நம்ம டைரக்டா பிளேம்ல போட்டு பாப்கார்ன் உடனே பண்ணலாம் பட் என்னோட சஜஷன் இந்த சோளத்தை நல்லா கிளீன் பண்ணுங்க ஏன்னா கிளீன் பண்ணீங்கன்னா அவ்வளோ அழுக்கு வெளில வரும் இன்ஃபேக்ட் கிளீனிங் தான் இதோட மெயின் ஒர்க்கே பாப்கார்ன் பண்றது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் சோ இதனாலேயே கடைகள்ல கிளீன் பண்ணுவாங்களான்னு கூட எனக்கு தெரியாது பட் நம்ம வீட்டுல பண்றதுனால கிளீன் பண்ணி கொடுக்கறது பெட்டர் சாய்ஸ் இப்ப நான் ஒரு பாத்திரத்துல ஆறு கப் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இந்த தண்ணி நல்ல பாயிலிங் ஸ்டேஜ் வரும்போது நான் ஒரு கப் சோளத்தை ஆட் பண்றேன் அதாவது ஒரு கப் சோளத்துக்கு ஆறு கப் தண்ணி இதான் கணக்கு சோளத்தை ஆட் பண்ண உடனேவே கேஸை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும் இல்லாட்டி சோளம் வந்து குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இது நம்ம எக்ஸாக்டா ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் தண்ணியில விடணும் நம்ம எதுவும் மூடலாம் கூடாது ஓப்பன்ல தான் வைக்கணும் ஒரு டூ மினிட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேல வந்து கருப்பு கருப்பா வர ஆரம்பிக்கும் இது வந்து கல் ஆக்சுவலி இந்த கல் வந்து நம்ம நார்மலா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கவே தெரிஞ்சிருக்காது இந்த ஹாட் வாட்டர்ல மட்டும்தான் தெரியும் சோ இந்த கல் அதோட கொஞ்சம் பாழா போன சோளம் இதுவும் மேல வரும் இதெல்லாம் எதுவுமே நம்ம பாப்கார்ன் பண்ணும்போது வெடிக்காது சோ இந்த அழுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு டீ ஸ்ட்ரெயினர் வச்சு நீங்க எடுத்துருங்க மறுபடியும் ஒரு வாடி சும்மா கலரி விட்டீங்கன்னா அடுத்த கல்லு அப்புறமா வந்து வீணா போன சோளம் இதெல்லாம் மேல முதங்க ஆரம்பிக்கும் சோ நீங்க அதையும் எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி எக்ஸாக்டா ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல நீங்க இந்த ப்ராசஸ் முடிக்கணும் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கு எதுவுமே மேல கடைசி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல உங்களுக்கு மேல எதுவுமே முதங்காது ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் எடுத்துட்டு இந்த ஃபில்டர்ல இந்த தண்ணியை வடிகட்டிட்டு சோளத்தை டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே விட்டுடலாம் டென் மினிட்ஸ்ல எல்லா தண்ணியும் நல்லா வடிஞ்சிரும் அதுக்கப்புறமா ஒரு புளியார் துண்டு இல்லாட்டி ஒரு வேஷ்டி ஏதாவது ஒரு தின் காட்டன் கிளாத்தை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு அதுல இந்த சோளத்தை நல்லா கையால ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்ப இதுதான் மோஸ்ட் டைம் கன்சியூமிங் ஒர்க் இந்த சோளம் பழையபடி நல்லா ஆறி ட்ரை ஆகி இருக்கணும் சோ அதுக்கு வந்து நீங்க வெயில்ல போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர்க்குள்ளேயே ஈஸியா முடிஞ்சிடும் பட் என்ன மாதிரி வெயில் இல்லாதவங்க கிச்சன்லயே நீங்க உணர்த்துறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகும் சோ இதுதான் மோஸ்ட் டைம் கன்சியூமிங் ஒர்க் பட் ஒன்ஸ் நீங்க இதை ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா எப்ப வேணாலும் பாப்கார்ன் பண்ணலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் பாப்கார்ன் பண்றதுக்கு சோ இதை நீங்க கொஞ்சம் பல்கா பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ்க்கு பிரச்சனை இல்லாம ஃபாஸ்டா ஈவினிங் ஸ்நாக் பண்ணலாம் இப்ப எனக்கு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆச்சு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எங்க வீட்டுல சன்லைட் கிடையாது அதனால நான் கிச்சன்லயே உணர்த்திருக்கேன் அதனால தான் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் சோ இதை எப்படி செக் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க கையில இப்படி பிடிச்சு விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சோளம் வந்து கையில நிக்காது சோ ஈரப்பதம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா வந்து இந்த மாதிரி ஃபாஸ்டா கீழே விழாது அது மட்டும் இல்லாம காஞ்சது வந்து நமக்கே தெரியும் நல்லா ட்ரையா இருக்கும் இப்ப இந்த கார்னர்ல பாத்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் அழுகின சோளம்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது நான் வந்து பிரட்டும் போது எனக்கு கையிலேயே கிடைச்சது அழுகின சோளம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கல் அதெல்லாம் கிடைச்சது அழுகின சோளம்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அது கருப்பா இருக்கும் அமைக்கினீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு நல்லா நசுங்கி போயிடும் சோ அதெல்லாம் தான் வந்து இந்த கார்னர்ல எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது ரஃபா வந்து என்னோட பிராண்டுக்கு ஒன் டீஸ்பூன் கிடைச்சது அடுத்து நம்ம இத ஒரு ட்ரை ஜார்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம் நான் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஜார் எடுத்திருக்கேன் நீங்க பிளாஸ்டிக் உங்ககிட்ட பிளாஸ்டிக் தான் இருந்ததுன்னா பிளாஸ்டிக் கூட வச்சுக்கலாம் எவசல் வரணும் எவசல் கூட வச்சுக்கலாம் பட் கிளாஸ் நல்லது நான் கிளாஸ்ல போட்டு வச்சுட்டு இருக்கேன் இப்ப இது வந்து பிரச்சனையே இல்லாம ஒன் டு டூ மந்த்ஸ் வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் சோ இதுல இருந்துதான் நம்ம பாப்கார்ன் பண்ண போறோம் சோ பாப்கார்ன் பண்றதுக்கு ஒரு
அதுக்கான ரீசன் பேன் நல்லா ஹாட்டாக இருக்கும் ஹெவி பாட்டம் சொன்னேன் இல்லையா பேன் நல்லா ஹாட்டாக இருக்கும் சோளம் ரொம்ப ஸ்மால் சைஸ் அதனால் ஃபாஸ்ட்டாக கரிக்கிடும் ஸோ அதனால் எவ்ரி டூ மினிட்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும் மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் மினிட்ஸில் உங்களுக்கு எல்லா பாப்கார்னும் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு ஸ்டேஜில் எதுவுமே வெடிக்காது ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உடனே கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் உடனே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் ஏன்னா பாத்திரத்தில் ஒன்றும் ஹீட் இருக்கு சோளம் ரொம்ப டெண்டர் கருகிடும் பாப்கார்ன் முடிஞ்சிருத்தா அப்படின்னா கண்டிப்பாக முடியல நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எல்லா கார்ன்ஸையும் வெடிக்க விட்டுருக்க மாட்டேங்க ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி பாப்கார்ன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பிளேட்டில் போடுங்க பிளேட்டில் போட்டுட்டு இப்படி சலிங்க இப்படி சலிச்சிங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் உங்களுக்கு வெடிக்காத பாப்கார்ன்லாம் வந்து நிற்கும் அதாவது சோளமே கருகி போய் வந்து நிற்கும் ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக குழந்தைங்க என் பெரியவங்களே சாப்பிட முடியாது இதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஒரு கப்பில் எடுத்து வச்சுருங்க நீங்கள் அடுத்த வாட்டி தோசை மாவு இல்லாட்டி இட்லி மாவு கரைக்கும் போது இதை சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இது வேஸ்ட் ஆக வேணாம் ஸோ இதெல்லாம் ஃபுல்லாக சலிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பாப்கார்ன் ரெடி இப்போ நான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறேன் இந்த சோளம் பாப்கார்னுக்கு முக்கியமான பாயிண்ட்டே நீங்கள் எந்த மாதிரி பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதுதான் நீங்கள் சரியான பாத்திரம் யூஸ் பண்ணனா ஃபாஸ்ட்டாக கருகிடும் ஸோ அதுக்கு என்னோட சஜஷன் ஹெவி பாட்டம் எவர் சில்வர் பேன் பேனில் வந்து இந்த மாதிரி ஹேண்டில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து ஷேக் பண்ணோம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஷேக் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஷேக்கிங்காக ஒரு ஹேண்டில் வேணும் சப்போஸ் உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி பேன் இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து குக்கர் குக்கரும் வந்து ஹெவி பாட்டம் அதனால் பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் குக்கர் யூஸ் பண்ணும்போது கேஸ்கெட் போட்டு மூடி யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரெஷர் போட வேணாம் அதாவது வெயிட் போட வேண்டாம் குக்கர் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கடாயை எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கடாய்களில் ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஹேண்டில் வந்து எவர் சில்வரில் இருக்கும் ஸோ சுடும் ஸோ நீங்கள் பார்த்து பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து மூடி ஸோ இதை மூடி போட்டு மூடும்போது கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸாக இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் ஹோல் வேணும் ஏன்னா நம்ம ப்ரெஷர்னால் வெளில ரிலீஸ் ஆகும் இல்லாட்டி என்ன ஆகும்னா தண்ணி வந்து அந்த கார்ன் மேலே விழுந்து நமுத்துடும் ஸோ ப்ரெஷர் குக்கர் பொறுத்த மட்டும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஏன்னா அந்த ஹோல் வழியாக ஸ்டீம் வந்துட்டே இருக்கும் பட் நார்மல் கடாய் பண்ணும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஹோல் இருக்கிற முடியை போட்டு பண்ணுங்கள் இந்த பாப்கார்னை லாங் டேர்முக்கு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னா என்னோட சஜஷன் வேண்டாம் பண்ணிட்டு உடனே சாப்பிடுங்க பட் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு பேக் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு கொடுங்க பட் ஏர்டைட் பாக்ஸில் போடும்போது சூடு நல்லா ஆனதுக்கப்புறம் தான் போடணும் இல்லாட்டி திருப்பி அதில் வேப்பர் வந்து திருப்பி நமத்து போகும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பேக் பண்ணி கொடுக்கறது கொஞ்சம் ட்ரிக்கி தான் என்ன கேட்டால் அதை அவாய்ட் கூட பண்ணலாம் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ்னால் ஸ்மால் பாக்ஸில் போட்டு கொடுங்க பெரிய குவான்டிட்டிஸ்க்கு பெரிய பாக்ஸ் போட்டு கொடுங்க பட் ஒன் டைம் யூசேஜ் மாதிரி போட்டு கொடுங்க ஏன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் திறந்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக நமத்து தான் போகும் கிளீனிங்கை பொறுத்த மட்டும் நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா ஒரு கப்பில் ஆரம்பிங்க ஏன்னா நீங்கள் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே எல்லா டேர்ட்டையும் எடுக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து அஞ்சாறு கப் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இதெல்லாம் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இனிஷியலாக ஒரு கப்பில் ஆரம்பிங்க லாஸ்ட்டாக இதில் என்னெல்லாம் ஃப்ளேவர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம்னா நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் கேரமல் அப்புறமா சில்லி நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் பட் நான் எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் காமிச்சேன்னா வீடியோ ரொம்ப லாங் ஆகும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் ஜஸ்ட்டு சிம்பிளாக கீ அண்ட் சால்ட் போட்டு பேசிக் பாப்கார்ன் தான் பண்ணி காமிக்கிறவங்களுக்கு அவ்வளோதான் சோளத்தில் பாப்கார்ன் ரெடி செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அவங்கள சீக்கிரம் உன்னோட வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் சீ சோன்